Evet bugün sizinle birlikte tekna turuna gideceğiz Kekova'dan. Ee, ben daha önce hiç yapmamıştım merak ediyorum o yüzden. Nasıl yaptığımı da anlatayım kısacık size. Ee, Get Your Guide'dan aldım ben. Ben alacağım her şeyi Get Your Guide web sitesinden alıyorum arkadaşlar. Size de öneririm. Dünyanın dört bir yanında her şeyi Get Your Guide'dan bulabiliyorsunuz. Çok da garanti oluyor. Şimdi Get Your Guide'a girdiğiniz zaman e, arıyorsunuz zaten orada tekne turları var. E, Kekova tekne turunu ben tercih ettim. Çünkü herkes bunun en güzeli olduğunu söylemişti. Oradan bir firma seçtim. Şu an hatırlamıyorum. Zaten çok var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ödemesini yapıyorsunuz. Eğer isterseniz kendiniz buluşma noktasına gidiyorsunuz. Ya da aracınız yoksa gelip sizi alabiliyorlar. Bir fiyat farkı var zaten. Sonra birkaç noktayı geziyoruz. 7-8 tane nokta olması lazım. Şimdi yola çıkacağız zaten. Ben sizinle her durduğumuz yerde paylaşırım. Umarım keyifli olur. Teknemiz yola çıktı. 45 dakikalık bir deniz yolculuğu yapıyoruz. Ve ilk durağımız olan Karakol Adası'na ulaşıyoruz. Burada kısa bir deniz molası veriyoruz ve denize giriyoruz. Karakol Adası'ndan hareket ettikten sonra görebileceğiniz en güzel denizlerden bir tanesi olan Akvaryum Koyun'a geliyoruz. Burada da bir mola veriyoruz. Denizin tadını çıkarıyoruz. Açıkçası benim gördüğüm en güzel koy Akvaryum Koyu'ydu. Şu berraklığa bakar mısınız? Tekne turumuza devam ediyoruz. Kekova Körfezi ile ilgili de kısa bir bilgi vermek istiyorum size. Bu bölge sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda kültür ve tarih mirasıyla da oldukça önemli. Antik dönemin Likya medeniyetlerinden bir tanesine ev sahipliği yapıyor aslında bu bölge. Likya'da ticaret ve liman merkezi. Kaleköy, Simena'da ve Dolichiste Antik kentine ev sahipliği yapan bu bölge şu anda koruma altında. Antik dönemden Bizans dönemine kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Özellikle Dolichiste bölgesi büyük depremlerle hasarlar almış ve su altına gömülmüş. Batık şehir olan Dolichiste'yi biraz sonra size detaylı olarak anlatacağım. Burası Korsan Mağarası. Suyu inanılmaz berrak. Fakat Akdeniz foklarının üreme alanı olduğu için burada yüzmek yasak. Şu anda koruma altında. Bol bol yüzdük, eğlendik, denizin tadını çıkardık. Tabii ki karnımız acıktı. İşte burada kısa bir mola veriyoruz. Teknemizde şahane bir öğle yemeği yeme şansımız oluyor. Şimdi atlayalım mı, atlamayalım mı? Deniz efsane böyle. Yarım saat kadar duruyormuşuz. Atlamak istersek şuraya çıkıyoruz. Atlıyoruz. Likya döneminde inşa edilmiş Kekova'daki yerleşimler özellikle de Dolichiste bölgesi yani Batıkşehir dediğimiz kısım Roma öncesinde inşa edilmiş. Yani bir Likya mimarisi ve tarihi olduğunu biliyoruz. Kekova antik dönemde önemli bir ticaret limanıymış. Hem korunaklı hem de doğal demirleme alanları bulunması sebebiyle oldukça sık tercih ediliyormuş ticaret gemileri tarafından. Ek olarak daha önce geçtiğimiz sene gitmiştik sizinle birlikte. Andreike Limanı'na yani Demre'deki limana yakınlığı sebebiyle de önemli bir liman. Bölgede batık şehir olarak bilinen Dolichiste ve aynı zamanda da Simena antik kentleri bulunuyor. Biraz tarihinden bahsedelim bu antik kentlerin şimdi. 
Dolitist de arkadaşlar Batıkşehir olarak da biliniyor dediğim gibi. Milattan önce 141 yılında yine 240 yılında ve milattan sonra 530 yıllarında 3 büyük depreme maruz kalmış ve bu depremler sonunda kentin büyük bir kısmı sular altında kalmış. Doğru anladıysam eğer 4-5 metreye kadarki kısım çökme yapıyor ve hepsi sular altında kalıyor. İlk gittiğiniz zaman zaten e, önemli bir liman demiştik. Limanın mendireğini görüyorsunuz orada. Bir L şeklinde uzanıyor ve e, baktığınız zaman ilerledikçe tekneyle eski evleri de görebiliyorsunuz. Evlerin genel olarak iki katlı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü tam ortalarında bazı delikler var ve bunlara e, ahşap katlar tutturulduğunu biliyoruz. Bu sayede nasıl yaşadıklarını ve ev yapılarının nasıl olduğunu görmek oldukça mümkün ve keyifli aslında. Daha önce de dediğimiz gibi tatlı su kaynakları olmadığı için bolca sarnıçları ve su yolları olduğunu da görebiliyoruz. Burası Likya'nın tek ada devleti aslında ve e, deniz ticaretiyle de daha önce dediğimiz gibi oldukça öne çıkıyor. Baktığımız zaman buradaki yapıların çoğu e, genel olarak Roma öncesi Likya dönemden bazıları Helenistik, bazıları e, Roma, bazıları Doğu Roma dediğimiz Bizans kalıntıları aslında. Erken Hristiyanlık dönemine ait bazı eserleri olduğunu da biliyoruz bu arada bölgede. Özellikle üzerinde haç kabartmaları olan bazı yapılar var. Dolayısıyla bunların e, milattan sonra e, 2. 3. yüzyıl zamanlarına dayandığını tahmin ediyorum ben. Bölge milattan önce 1. yüzyılla e, milattan sonra 7. yüzyıl arasında e, iskan görmüş bir bölge. Şu an burada dalış yapamıyorsunuz. Turumuzun son durağı Simena Antik Kenti yani Kaleköy. Burada oldukça dik bir tırmanış yapacaksınız ama mutlaka tepeye çıkın. Kesinlikle değer görebileceğiniz en harika manzara var burada. Böylece Kekova tekne turumuzun da sonuna geldik. Sabah başlayan ve akşamüstü biten bu tura mutlaka katılmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bütün gün sıkılırım diye düşünmeyin. Kesinlikle sıkılmayacaksınız. Hem ayırdığınız vakte hem de ödediğiniz ücrete kesinlikle değecek. Yolu kaşa düşenlerin Kekova tekne turunu yapmadan dönmemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki turumuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.